வணக்கம் தன்னம்பிக்கை இருந்தால் வாழ்க்கையில் என்ன வேணாலும் சாதிக்கலாம் ஆனால் தன்னம்பிக்கை இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க உங்களுக்குள்ளே ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கா வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியும் என்ற எண்ணமே உங்களுக்கு வரலையா கவலையை விடுங்க இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு தன்னம்பிக்கை மலரும் உங்களால் சாதிக்க முடியும் முன்னேற முடியும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு மனப்பூர்வமாக தோன்றும் இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மதுரையில் நடந்த உண்மையான சம்பவம் இது இதை என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்ட என்னோடய நண்பருக்கு என் மனமானது நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தாங்க ரெண்டு பேருமே பிஏ படித்து முடித்தவங்க ஒருத்தருக்கு சின்ன வயசுலேயே போலியோ நோயால் பாதிக்கப்பட்டு கால் ஊனம் ஏற்பட்டு நடக்கிறதுக்கே ரொம்ப சிரமப்படுவார் இந்த காரணத்தினால அவருக்கு வந்து வேலை கிடைக்கவே இல்லை இன்னொரு நண்பர் இருந்தார்ல அவருக்கு படித்து முடித்த உடனேயே அரசாங்க அலுவலகத்தில் ஒரு குமாஸ்தாவாக வேலை கிடைக்கிது முதல் நண்பருக்கு வந்து இது ரெண்டு வருஷமாக தீவிரமாக தேடிக்கிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது அவரோட ஊரில் இருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்தில் அவருக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிது அந்த கிராமத்தில் மின்சார வசதியோ தண்ணி வசதியோ சாலை வசதியோ சரியாக இல்லை அதனால் அங்கே வந்து யாருமே வேலைக்கு போகவே இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் இவருக்கு அந்த வாய்ப்பு வருது நல்லா நடக்க முடிகிறவங்களே அந்த வேலையை எடுத்துக்கலையே நமக்கு காலில் ஊனம் இருக்கு நம்மளால் எப்படி அந்த வேலைக்கு போக முடியும் அந்த வேலையை நமக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் விடலை அவருக்கு காலில் ஊனம் இருந்தாலும் மனசில் ஊனம் இல்லை முழு நம்பிக்கையோட முழு தைரியத்தோட ஒரு தீவிர துணிச்சலோட அந்த வேலையில் அவர் பணி அமர்ந்தார் அவரோட ஊரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் அந்த அலுவலகம் இருக்குது அந்த காலத்தில் பேருந்து வசதிகளும் சரியாக இல்லை அவர் என்ன பண்ணார்னா அலுவலகத்திலேயே தினமும் தங்கிடுவார் வாரம் ஒரு முறை தன்னோட சொந்த ஊருக்கு வந்துடுவார் அவர் ஒரு குமாஸ்தாவாக வேலைக்கு சேர்ந்தாலும் அவரோட எண்ணங்கள் வந்து பெரிய அளவில் இருந்தது அவரோட குறிக்கோள் பெரிய அளவில் இருந்தது நம்ம வந்து நிறைய ப்ரமோஷன் வாங்கணும் பெரிய ஆளாகணும் நிறைய சாதிக்கணும் வாழ்க்கையில் வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவருக்கு எப்பயுமே இருந்துச்சு அதனால் தீவிரமாக வேலை பார்த்தார் நம்பிக்கையோடு வேலை பார்த்தார் சக ஊழியர்களும் மேலதிகாரிகளும் இவரை வந்து மனதார பாராட்டினாங்க எல்லாருமே இவர் கூட வந்து நட்பாக பழகினாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருந்தார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மேலதிகாரிகள் இவரோட வேலையை நிரந்தர வேலையாக மாற்றுறாங்க அதாவது பர்மனன்ட் ஜாபாக ஆக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இரண்டு வருடங்கள் கழித்து இன்னொரு ஊருக்கு அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் போடுறாங்க இந்த டிரான்ஸ்ஃபரை நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்புகளையும் அவர் வந்து நலுவ விட்டதே கிடையாது ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு அதில் தனக்கு முன்னேற்றமும் தனக்கு வந்து ஒரு வளர்ச்சியும் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக முழு தைரியத்தோட முழு நம்பிக்கையோட அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திப்பார் அந்த மாதிரியே இந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அவர் ஒத்துக்கிட்டாரு ப்ரமோஷனும் கிடைச்சிது நல்ல வேலை செஞ்சார் நம்பிக்கையோட வேலை செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஊரில் ப்ரமோஷனோட டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்கிது அதையும் ஒத்துக்கிட்டாரு அவருக்கு அரசாங்கம் டிரைவரோட ஒரு காரும் கொடுத்தாங்க ஊர்லேயும் அவர் வந்து எல்லார் கூடயும் நல்லா பழகுவார் ஒரு செல்வாக்குள்ள ஆளாக அவர் இருந்தார் நல்ல வேலை பார்த்து படிப்படியாக முன்னேறி கடைசியில் ரிட்டையர்ட் ஆகும்போது அந்த மாவட்ட கலெக்டரோட பிஏவாக அவர் இருந்தார் கடைசி நாள் வழி அனுப்பும் போது அவரோட அலுவலகத்தில் இருந்த அனைத்து ஊழியர்களும் அனைத்து மேலதிகாரிகளும் வந்து அவரை மனசார பாராட்டி அமைச்சு வச்சாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருந்தார் நல்ல வேலை பார்த்தார் எல்லாரையும் நேசித்தார் நம்பிக்கையோடு இருந்தார் எல்லா வாய்ப்புகளையும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கிட்டார் எல்லாருக்குமே ஒரு முன்னோடியாக அவர் செயல்பட்டார் ரிட்டையர்டு ஆனதுக்கப்புறம் அவரோட பிஎஃப் பணத்தில் ஒரு பகுதியை போட்டு ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வாங்கி இப்போ வந்து தொழிலதிபராக நிம்மதியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கார் இவரோட நண்பர் இவருக்கு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடியே வேலைக்கு சேர்ந்தார்ல குமாஸ்தாவாக வேலைக்கு சேர்ந்தார்ல அவரோட கதை என்னாச்சுன்னு கேட்குறீங்களா அவர் கடைசி வரைக்கும் ரிட்டையர்டு ஆகிற வரைக்கும் குமாஸ்தாவாக தான் இருந்தார் அவரோட எண்ணமும் அவரோட சிந்தனைகளும் ஒரு குறுகிய வட்டத்திலேயே இருந்துச்சு அதனால் அவர் வந்து முன்னேறவே இல்லை உங்களுக்கு வேறு ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் தரோம் அந்த டிரான்ஸ்ஃபரை ஏற்றுக்கிட்டால் உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் தரோம் அப்படின்னு மேலதிகாரிகள் சொன்ன போதிலும் அவர் வந்து இந்த ஊரை விட்டு நான் எங்கேயுமே போக மாட்டேன் எனக்கு வந்து இந்த ஊரிலே ப்ரமோஷன் கொடுத்தா கொடுங்க அப்படின்னு ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோட ஒரு குறுகிய வட்டத்திலேயே அவர் கடைசி வரைக்கும் இருந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவரு
தனக்கு வந்து இந்த குமாஸ்தா வேலை தான் கடைசி வரைக்கும் இந்த குமாஸ்தா வேலையில் தான் நம்ம இருப்போம் அப்படின்ற சிந்தனையிலேயே அவர் செயல்பட்டார் வாழ்க்கையில் பெருசாக குறிக்கோள்கள் எதுவும் இல்லை அவருக்கு சரியாக முடிவுகளும் எடுக்க தெரியல அதனால் அவருக்கு தெரியாத பல தொழில்களில் முதலீட்டை போட்டு நஷ்டமும் அடைஞ்சார் அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தினால அவர் எப்பயுமே குறுகிய வட்டத்தில் இருந்த காரணத்தினால அவர் எப்பயுமே தாழ்வு மனப்பான்மையாக இருந்த காரணத்தினால அவருக்கு எப்பயுமே பயம் அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால அவரோட பிள்ளைகளுக்கும் அது வந்து அப்படியே போச்சு அதனால் அவங்க வாழ்க்கையும் நன்றாக அமையவில்லை இந்த கதையிலேருந்து ஒன்று நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒருத்தனுக்கு தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா என்ன வேணாலும் சாதிக்கலாம் எவ்வளவு பெரிய சிகரத்தையும் தொடலாம் எவ்வளவு பணம் வேணாலும் சம்பாதிக்கலாம் ஆனால் தன்னம்பிக்கை இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க அதனால் தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து வளர்த்துக்கோங்க எண்ணங்களை உயர்ந்த எண்ணங்களாக வச்சுக்கோங்க உயர்ந்த குறிக்கோள்களாக வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் என்ன ஆக போகிறீங்கன்றது தான் முக்கியம் அந்த குறிக்கோளோடு செயல்படுங்க அந்த சிந்தனையோடு செயல்படுங்க நீங்கள் என்னவாக விரும்புகிறீங்க அதை நோக்கி நீங்கள் வந்து பயணம் பண்ணுங்க உங்களோட அனைத்து வேலைகளும் உங்களோட அனைத்து சக்தியும் உங்களோட அனைத்து சிந்தனையும் உங்களோட அனைத்து எண்ணங்களும் அதை நோக்கித்தான் போகணும் உங்கள் குறிக்கோள் பெரிய அளவில் இருக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு வந்து எப்பயுமே தன்னம்பிக்கை அதிக அளவில் இருக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க வாழ்க்கையில் தோல்விகள் வந்தாலும் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் பல சிரமங்கள் வந்தாலும் பல தடைகள் வந்தாலும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தன்னம்பிக்கையை மட்டும் இழந்துடாதீங்க உங்களோட குறிக்கோளை கண்டிப்பாக உங்களால் அடைய முடியும் என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்